also under pressure now. What does this mean for oil ETFs? Can they actually trade below zero? And what will be the ripple effects here? W poniedziałek obserwowaliśmy spektakularne załamanie ceny ropy naftowej na amerykańskiej giełdzie paliw. Baryłka ropy w dostawach na maj, które wygasną we wtorek na giełdzie w Nowym Jorku około godziny 8 czasu polskiego, była wyceniona na 1,42 dolara po zwyżce cen o ponad 103%. Taka różnica cen odzwierciedla rosnący na rynkach strach, że ci trenderzy, którzy przyjmą fizyczną dostawę ropy w najbliższych tygodniach, mogą nie znaleźć żadnego rynku zbytu ani magazynu, gdzie można składować ropę, bo rafinerie ograniczają jej przerób. W związku z pandemią, która zatrzymała działalność wielu gospodarek na czele z USA, na świecie zużywa się coraz mniej ropy, a to powoduje, że w magazynach, na tankowcach, w rafineriach pozostaje bardzo dużo zbędnego surowca, a miejsc na składanie ropy jest coraz mniej. Biorąc pod uwagę tak ogromne wahania na rynku paliw, może dobrym pomysłem na biznes jest zamiana strychu w domu na magazyn ropy? Koniecznie daj znać co myślisz o tej inwestycji w komentarzu i kliknij wyświetlony film, a dowiesz się jak kiedyś to niedobór tego paliwa był problemem.